வணக்கம் காலத்தின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் பொருளாதாரம் தொடர்பாக மத்திய அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு கடந்த காலாண்டில் ஏற்பட்ட சரிவை தொடர்ந்து எதிர்கட்சிகள் விமர்சனம் அதே போல பாஜகவின் மூத்த தலைவர்களில் சிலர் குறிப்பாக யஸ்வந்த் சின்ஹா சுப்பிரமணியன் சுவாமி போன்றவர்கள் பொருளாதாரம் பெரும் அளவில் சரிவை சந்தித்திருக்கிறது சரியான வகையில் அதை நிர்வகிக்கவில்லை என்ற விமர்சனத்தை முன்வைத்ததை தொடர்ந்து பிரதமர் எதிர்வினை ஆற்றியிருக்கிறார் அந்த விமர்சனங்களுக்கெல்லாம் நேற்றைக்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறார் இப்போது மட்டுமல்ல இதற்கு முன்பும் கூட ஐந்து புள்ளி ஏழு சதவீத வளர்ச்சி என்பது காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலும் இருந்திருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை ஓட்டுகளுக்காக அடகு வைக்க மாட்டேன் பொருளாதாரம் சரிந்திருக்கிறது ஆனால் அதை உயிர்ப்பிப்பதற்கு அர்ப்பணிப்போடு செயல்பட இருக்கிறோம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அரசை விமர்சனம் செய்யுங்கள் ஆனால் அவநம்பிக்கையை விதைக்காதீர்கள் சிலருக்கு அவநம்பிக்கையை விதைக்காவிட்டால் தூக்கமே வருவதில்லை என்கிற அளவிற்கு அவருடைய விமர்சனம் கடுமையாக பதிலடியாக இருந்திருக்கிறது முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பொருளாதார சீர்திருத்தத்தை அமல்படுத்திய காலத்தில் என்ன நோக்கங்களுக்காக அவை அமல்படுத்தப்பட்டனவோ அதில் சில மாற்றங்கள் தேவையிருக்கிறது புதிய சிந்தனை தேவையிருக்கிறது ஏழ்மை என்பது ஏற்ற தாழ்வு என்பது போகவில்லை என்று வருத்தத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் இந்த இரண்டு அம்சங்களையும் விவாதிக்கலாம் நம்மோடு பொருளாதார வல்லுநர் திரு ஜெய ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் திரு நாராயணன் அவர்கள் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் திரு சிந்தன் அவர்கள் வணக்கம் அவநம்பிக்கையை விதைக்கிறீர்கள் நீங்கள் நம்பிக்கையை விதைக்காவிட்டாலும் அவநம்பிக்கையை விதைக்காமல் இருங்கள் ஒரு மூன்று மாத கால தொய்வு ஒரு சரிவு அப்படின்றத பெரிதுபடுத்தி காட்டுகிறீர்கள் ஒரு அரசுக்கு எதிரான ஒரு பிரச்சாரமாக இதை செய்கிறீங்க அப்படின்றது பிரதமர் சொல்கிற முதல் குற்றச்சாட்டு அதுக்கு உங்கள் பதில் பெரிதுபடுத்தி காட்டுறதுங்கிறது இல்லை எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை அவருடைய பேச்சு அது எங்கே பேசினார்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை பேச்சில் வந்து ஒரு முந்நூறு பகுதி வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதற்கு முன்னாடி இது மாதிரி சரிவெல்லாம் ஏற்பட்டது இல்லையா இந்திய பொருளாதாரத்தில் இது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது பொருளாதார வளர்ச்சிங்கிறது ஏற்றத்தாழ்வோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு சங்கதி தான் அப்படிங்கிறது தான் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு அதனால் இதை வந்து பெருசாக சொல்கிறதுக்கும் இதில் குற்றம் காண்டுறதுக்கும் ஒன்றும் இல்லை குற்றம் காண்டவங்க வந்து குற்றம் காணிக்கிட்டு அவநம்பிக்கை விதைச்சிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இதுக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பதில் சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பதில் சொல்கிறதுன்னு இல்லை அதில் ஒரு பாதி தான் உண்மை பொருளாதாரம் வந்து ஏற்றத்தாழ்வு சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பொருளாதார வளர்ச்சிங்கிறது ஏற்றத்தாழ்வு சா அதோடு சேர்ந்து தான் இருக்கக்கூடியது குரோத் வித் ஃப்ளக்சுவேஷன் அது தான் இங்கிலீஷில் சொல்கிறது அது தான் ஃப்ளக்சுவேட் ஆகாமல் குரோத் இருக்கிறது இருக்காதுங்கிறது ஒரு எக்காலத்துக்கும் போகிற வந்துடக்கூடிய ஒரு உண்மை தொடர்ந்து வளர்ந்துகிட்டே இருக்கிறதுங்கிறது வந்து சாமானியமான விஷயம் கிடையாது அது ஒரு சில பொருளாதாரங்கள் அது மாதிரி இப்போது குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் செஞ்சு காட்டியிருக்காங்க இப்போ சைனா அது மாதிரி காமிச்சிருக்கு ஆனால் அதுவே இப்போது வளர்ச்சி கொண்டு இருக்குது ஆனால் இந்த ஏ ஒரு மேலே போய் கீழே வர்றது அப்படிங்கிறது வந்து உண்மை தான் அது மாதிரி இருக்குங்கிறது உண்மை தான் ஆனால் அதில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை மட்டும் அவர் வந்து சொல்ல விட்டுட்டார் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது கடந்த காலத்தில் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ யூபி அதாவது ம மறைமுகமாக நேர பேர் சொல்லலை மன்மோகன் க சிங் பிரதமராக இருந்த அந்த பத்தாண்டு காலத்தை தான் அவர் குறிப்பிடுறாருன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதில் பார்த்திங்கன்னா அதையும் இதையும் ஒப்பிடுறதுல என்ன ஒரு பெரிய பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்பையும் ஏற்றத்தாழ்வு சந்திச்சிருக்குது இப்பையும் ஏற்றத்தாழ்வு சந்திக்கிறோம் ஆனால் அப்போ அப்போ இருந்த சரிவு அப்படிங்கிறது அல்லது வந்து ஏற்றம் அப்படிங்கிறது வந்து மற்ற பொருளாதாரங்களோட தொடர்புபடுத்தி பார்க்கும்போது மற்ற நாடுகள் அதாவது வளர்ந்த நாடுகளில் ஏற்பட்ட சரிவை விட சுமாரான சரிவையும் அதே மாதிரி இந்தியாவோட ஒப்பிடக்கூடிய பொருளாதாரங்கள் இப்போ அந்த பிரிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல பிரேசில் ரஷ்யா சைனா அதோடு தான் இப்போ நிறையா ஒப்பு நோக்குறாங்க இந்திய பொருளாதாரத்தை அந்த நாடுகளோட பார்க்கும்போது அந்த சமயத்தில் அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க வீழ்ந்துகிட்டு இருந்தபோது இந்திய பொருளாதாரம் அந்த அளவுக்கு வீழ்ச்சி அடையலை சரியா அப்போ நின்றுது பொருளாதாரம் வந்து கீழே இறங்கினா கூட வளர்ச்சி இதை வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கு ஒரு லெவலில் அதுதான் வந்து ஒரு குரூஷியலான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அது வே வேறுபாடு இப்போ இருக்கக்கூடிய இது சங்கதி என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிற காலத்தில் இந்த காலத்தில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நேர் எதிர்மாறான சங்கதி நடக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ அதை நம்மலாம் ஒன்று சொல்ல வேண்டியதில்லை ஆர்பிஐனுடைய இந்த போன புதன்கிழமை வந்த 
அறிக்கை இருக்குல்ல நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற இந்த குவாட்டருக்கு உண்டான அறிக்கை அது எப்படி ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா உலகத்தில் இருக்கிற பொருளாதாரங்கள்லாம் என்ன நடந்துகிட்ருக்கு அதில் ஆரம்பிச்சு வளர்ந்த நாடுகள் என்ன பொருளாதாரம் நடந்துகிட்ருக்கு அதுக்கு அடுத்தது நம்மளோட ஒப்பு நோக்கக்கூடிய பொருளாதாரங்கள் என்ன நடந்துகிட்ருக்கு அதில் எல்லாமே என்ன நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஆர்பிஐனுடைய அறிக்கைப்படியே அதெல்லாம் வந்து இந்தியாவோட வேகமாக வளர்ந்துகிட்டு இருக்குது அதாவது வேகம் வளர்ச்சி குன்றிய குன்றியது முடிஞ்சு போய் அதெல்லாம் வந்து பிக்கப் ஆகி ரிவைவ் ஆகி வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனால் அதற்கு நேர்மாறாக அதுலேருந்து விதிவிலக்காக வேறு பாதையில் பயணிக்கிற மாதிரி இந்தியா பொருளாதாரம் நல்லா வளர்ந்துகிட்டு இருந்தது இப்போ என்ன வளர்ச்சி குன்றி இருக்குது அதுதான் வந்து இப்போ கவலைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது வளர்ச்சி குன்றி இருக்குது இது டெம்பரரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று ரெண்டாவது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்பிஐ சொல்கிறதும் சரி ப்ரைம் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன செய்ய போகிறோம் அதை வளர்ச்சியை வந்து மீட்டெடுக்கிறதுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஆர்பிஐ ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது என்ன தெளிவாக இருக்குது ரெண்டு விஷயத்துலையும் தெளிவாக இருக்குது அதாவது வளர்ச்சியை மீட்டெடுக்கணும்னா ரெண்டு முயற்சியில் தான் அதை மீட்டெடுக்க முடியும் ஒன்று வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வளர்ச்சி மீட்டெடுக்கிற பகுதிக்கு அடுத்து போகலாம் இப்போ வந்து இந்த அரசு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கு அந்த பொருளாதாரத்தை தூக்கி நிறுத்துறதுக்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடுறோம் ஆனால் வேண்டுமென்றே ஒரு பொருளாதாரம் குன்றுனது மாதிரியான ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறாங்க பெரிய அளவில் வர்த்தகங்கள் நடக்குது விமான பயணத்தில் போகிறவங்க வந்து எண்ணிக்கை அதிகரிச்சிருக்கு இப்படி ஸ்கூட்டர் வாங்குறவங்க கார் வாங்குறவங்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்குது ஆனால் இந்த ஒரு பக்கம் அது வளர்கிற நேரத்தில் இன்னொரு பக்கம் வீழ்ச்சி வீழ்ச்சின்னு சொல்லி பெரிய அளவு மிகைப்படுத்துகிறாங்க இது அப்படின்றது அவருடைய ஆதங்கமாக இருக்கு அது வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது நான் இப்போ போன வாரம் ஊருக்கு போயிருக்கேன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ ஒரு கிராமத்தில் திண்ணில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இப்போ அவங்க கேட்குறாங்க என்ன என்ன ஏப்பா நீ இன்னும் வளர்ச்சி கொண்டு இருக்கு கொண்டு இருக்கு நீ சொல்லிட்டு இருக்க நிறையா பேர் வண்டி வாங்கிட்டு தான் இருக்கான் டிராக்டர் வாங்கிட்டு தான் இருக்கான் எல்லாரும் கடையில் போய் ஜாமான் வாங்கிட்டு தான் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நம்ம பேசக்கூடாது இப்போ எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இந்த எல்லா துறைகளையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒன்று எந்த விதத்தில் வளர்ந்துருங்கிறது எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைச்சி ஒன்றா சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து எதாவது கலக்க கணக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இந்த ஜிடிபி நாட்டினுடைய உற்பத்தி உள்நாட்டு உற்பத்தி என்ன அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிறது அப்படி தான் கணக்கு பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு துறைகளை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இந்த துறை வளர்ந்துருச்சு அந்த துறை வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா அப்போ ஜிடிபி பற்றி பேச வேண்டியதில்லை தனித்தனியாக ஒவ்வொரு துறையை மட்டும் பேசிகிட்டே போகலாம் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இதுக்கு வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி செலக்டிவாக வந்து ஸ்டீல் இவ்வளோ அதிகமாயிருக்கு இப்போ நம்ம செருப்பு நிறையா உற்பத்தி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுலாம் வந்து அது வந்து மொத்த பொருளாதார வளர்ச்சியை காட்டுறது இல்லை பொருளாதார வளர்ச்சி காட்டுறது இல்லைங்கிறது மட்டும் இல்லை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொருளாதாரம் வளர்ந்துட்டு இருக்கா வள என்ன எந்த பாதையில் போயிட்டுருக்குங்கிறதுக்கு அஞ்சாறு இண்டிகேட்டர் இருக்குது அந்த இஞ் அஞ்சாறு இண்டிகேட்டருமே நம்ம போன விவாதத்தில் நான் சொல்லியிருக்கேன் எப்படி அப்படி கேட்டிங்கன்னா கிராஸ் வேல்யூ ஆடுன்னு சொல்கிறது இப்போ தொழில்துறையை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ நிகரமாக அவங்களுடைய மதிப்பு கூடியிருக்கு அவங்க பொருள் உற்பத்தி பண்ணுறதில்ல அது ஜிவிஏ அந்த கிராஸ் வேல்யூ ஆடு இது வந்து பத்து பர்சன்ட் பதினோரு பர்சன்ட் இருந்தது அப்படிங்கிறது போய் இப்போ ஒரு பர்சன்ட்டுக்கு வந்திருக்கு ஒன்றரை பர்சன்ட்டுக்கு வந்திருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி அடுத்தது வந்து கன்சம்ஷன் டிமாண்ட் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது அது என்ன சென்டிமெண்ட் இருக்குது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ன டிமாண்ட் இருக்குது அதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு நாலு இண்டிகேட்டர் எடுத்து பார்க்க பார்த்து தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ மட்டும் கொண்டு இருக்கிறதில்ல அடுத்த ஆறு மாத காலத்துலேயோ எட்டு ஒரு வருஷ காலத்துலேயோ என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து இந் இதில் எந்த விதமான முன்னேற்றமும் இல்லைங்கிறது தான் ஆர்பிஐ அறிக்கையும் சொல்லுது எல்லா பொருளாதார நிபுணர்களும் சொல்கிறாங்க அதனால் நம்ம வந்து இந்த செலக்டிவாக இந்த துறையில் வந்து நம்ம வளர்ந்துருக்கிறோம் அந்த துறையில் வளர்ந்துருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல அதை நினச்சி தான் தூக்கம் வராமல் இருக்கே தவிர என்னடா இப்படி மோசமாகிட்டு இருக்கேன்னு தூக்கம் வராமல் போகுது தவிர வேறு ஒன்றும் கிடையாது மற்றபடி நமக்கு என்ன தூக்கம் வரதுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கும் தூக்கத்தை பற்றி ஆராய்ச்சிக்குள்ளே போகிறீங்க இல்லை இல்லை தூக்கத்தை பற்றி இல்லை அதில் நீங்கள் சொன்ன கமெண்ட் நீங்கள் ஆரம்பிச்சதில் தானே ஆரம்பிச்சிங்க ஏன் நீங்கள் வந்து இதை சொல்லாமல் தானே உங்களுக்கு தூக்கம் வராது என்ன தான் ஆரம்பிச்சிங்க பிரதமரே சொல்கிறாரு அதான் பிரதமர் சொல்கிறாரு அதுதான் சொல்கிறேன் நான் இதை நினச்சி தான் தூக்கம் வர மாட்டேங்க தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை நாடு வளரலன்ற ஆதங்கத்தில் தூக்கம் வரல உங்களுக்கு ஏன்னா மற்றபடி இன்னொரு சார் இன்னும் அடுத்த ஒரு இதில் சொல்கிறேன் நான் இந்த வளர்ச்சினால் எங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனங்கிறதையும் நான் கேட்க போகிறேன் அது அடுத்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அடுத்த ஃபேஸில் அதை வச்சுக்கலாம்
இதில் குறிப்பாக ஒரு தனித்தனியாக இல்லாத கோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி டூ டு ஃபார்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கோல் நேச்சுரல் கேஸ் அதே மாதிரி ரிஃபைனரி ப்ராடக்ட்ஸு இது எல்லாத்துலேயும் எலக்ட்ரிசிட்டி இது எல்லாத்துலேயுமே ஆகஸ்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் வந்து இருந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆர்பிஐனுடைய ரிப்போர்ட்டை சொல்லுது அதே போல் ஆர்பிஐ கொடுத்ததாக சொன்ன அந்த விஷயத்தில் ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை மறந்துட்டாங்களா இல்லை மறைச்சிட்டாங்களா எல்லோரும்னு எனக்கு புரியலை ஏன்னா ஆர்பிஐ அதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு வளர்ச்சி என்பது ஆறு புள்ளி ஏழாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அது அடுத்த பேஜில் அல்லது ஒரு நாலு பேராக தள்ளி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கைகளானது கட்டமைப்புகளை பெருக்கக்கூடிய சிறப்பான விஷயமாக நான் வேணால் இங்கிலீஷ்லேயே இருக்கு நான் சொல்கிறேன் சிறப்பான விஷயமாக இருக்கிறது அதனால் அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வெளிப்படையான ஒரு விஷயத்தினால எக்கானமி ஃப்யூச்சரில் ரொம்ப நல்லா வரும் அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த ஆர்பிஐனுடைய ரிப்போர்ட்டில் அது இருக்குது ஆனால் பெரும்பாலும் அதை யாரும் ஏன் ஏன்னு தெரியல வழக்கம் போல் அது பேசுறது இல்லை ஏன்னா அது அந்த மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி செட் ஸ்ட்ரக்சுரல் ரிஃபார்ம்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் த ரீசன்ட் பீரியட் லைக்லி டு பி க்ரோத் ஆக்குமெண்டிங் ஓவர் த மீடியம் டு லாங் டேர்ம் பை இம்ப்ரூவிங் த பிஸ்னஸ் என்வயர்மெண்ட் ஸோ அதாவது வியாபார சூழ்நிலை என்ஹான்சிங் டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் இன்க்ரீசிங் ஃபார்மலைசேஷன் ஆஃப் தி எக்கானமி அப்படின்ற வார்த்தையை மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க இது வந்து ஏற்கனவே டிமானிட்டைசேஷன் போதும் சரி ஜிஎஸ்டி போதும் சரி இதில் சில பிரச்சனைகள் வரும் ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம சொன்னோம் அதே போல் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் கண்டிப்பாக ஒரு ஜிடிபின்றது இந்த கோட்டரில் இல்லை அடுத்த கோட்டரில் கூட குறையும்ன்றது நம்ம தெரிஞ்சு நம்ம சொல்லி தான் சொல்கிறோமே தவிர ஆனால் இப்போது சடனாக இந்த ஒரு இந்த ஒரு முறை தான் இந்த இந்த கோட்டர்லி ஜிடிபியை பற்றி மிகப்பெரிய விவாதங்கள்லாம் ஏன் வருது தொடர்ச்சியாக ஏறலை அதிகமாகிறதா <laughs> 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 ஒரு க்ரோத் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெல் இந்த இயரில் இருக்கக்கூடிய க்ரோத் ரேட் அளவுக்கு நாம் இந்த ஐந்து மாதங்கள்லேயே பண்ணியிருக்கிறோம் மூணு பர்சன்ட் தான் டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெலில் இருந்தது ஆனால் க்ரோத் ரேட் நான் சொல்கிறது கோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மட்டும் கோர் இண்டஸ்ட்ரீஸில் மட்டும் சிறப்பான ஒரு விஷயத்தை எட்டி இருக்கிறோம் லாஸ்ட் இயர் இட் வாஸ் அரவுண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் அது ஈஸியாக இந்த முறை தொட முடியுன்ற நம்பிக்கை இருக்குன்னு ஆல்ரெடி வி ஹவ் டச்சு த்ரீ பர்சன்டேஜ் அது மாதிரி நீங்கள் புள்ளி விவரம் பார்க்கணும்னா புள்ளி விவரம் சொல்லலாம் தவறு இல்லை அதே மாதிரி இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் குறைஞ்சிருக்குது நம்ம அதை வந்து இல்லைன்னு மறுக்க முடியாது எல்லாமே ஒரு ஆர்பிஐ புல்லட்டின் இதில் அந்த இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதில் என்ன ப்ரொஜெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்குது பாருங்கள் ஏன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இப்போ தொட மாட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்க சொல்லக்கூடிய காரணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க இன்ஃப்ளேஷன் வந்து அதிகமாகிற டெண்டன்சி எங்களுக்கு தெரியுது அதனால் இன்ஃப்ளேஷனை விலைவாசி உயரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஏற்கனவே உயர்ந்துருக்கு ஜெயரஞ்சன் சார் வந்து முழுக்க முழுக்க ஆர்பிஐ சொல்கிறத எடுத்துக்கிட்டு அவங்க சொல்கிறது தான் சரியாக இருக்கும்னு சொன்னால் ஆர்பிஐ சொன்ன அத்தனையும் நீங்கள் ஏற்றுக்க தயாரான ஒரு கேள்வி இல்லை 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 அப்படி இல்லை இட்ஸ் அ டிஸ்கஷன் நான் என்ன சொல்ல வரேன் நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் இல்லை ஒரு ஒரு நான் முடிச்சிடுறேன் முடிக்க நான் முடிச்சிடுறேன் நான் சொன்னது மாதிரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனில் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் என்ன நான் சொல்கிறது இந்த க்ரோத் ரேட்ஸ் இன் பர்சன்டேஜ் கோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மட்டும் இதில் ஏப்ரல் டு ஆகஸ்ட் இந்த வருஷம் மட்டுமே நம்ம த்ரீ டச் பண்ணிட்டோம் ஆல்ரெடி அதனால் இந்த உற்பத்தி சார்ந்த விஷயங்கள் குறிப்பாக கோர் இண்டஸ்ட்ரியில் நாம் அதிக அளவில் சென்ற வருடத்தை விட இந்த வருடம் நன்றாகவே செய்வோம் என்கின்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது இதை இது வந்து ஆத்தென்டிகேட்டட் அஃபிஷியல் டேட்டா நான் சொல்கிற விஷயம் அதனால இல்ல இன் ஒரு பானிக் ஆவறதுல ஒரு காமன் மேனோட பார்லன்ஸ்ல சாதாரண மனிதனுக்கு பொருளாதாரம் புள்ளி வரங்கள் அப்படிங்கறதுல வந்து ரெண்டு மூணு விஷயம் தான் அவங்களுக்கு தேவை சரி புதிதாக வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகி இருக்குதா வேலை வாசி உயர்ந்திருக்கா குறைஞ்சிருக்கா இந்த ரெண்டு தான் பொது பொது மனிதனுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் உயர்ந்திருக்கிறதா அப்படினு சொன்னா வியாபாரமும் தொழிலும் 
செலுத்திருக்கும் <laughs> <laughs> கண்டிப்பாக கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடியே எழுபத்தி ரெண்டு லட்சம் புதிய என்டர்பிரினர்ஸ் தொழில் முனைவோருக்கு முத்ரா வங்கியின் மூலமாக கடன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இது வந்து இல்லைன்னு யாராலையும் மறுக்க முடியாது அந்த மாதிரி நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ஒரு கோடி பேருக்கு மேலே நம்ம ஒர்க்கு வந்து எவ்ரிடே பேசிஸில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதையும் மறுக்க முடியாது அதே மாதிரி பதினைந்து நாளில் பேமெண்ட் கொடுத்துருக்குறோம் வேஜஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பெர் கேபிட்டா இன்கம் தனிநபர் வருமானம் அதிக அளவில் இன்க்ரீஸ் ஆகி இது வந்து ப்ராஸ்பரிட்டி தான் நீங்கள் இல்லைன்னு மறுக்க முடியாது எதுவும் சொல்கிறீங்க இன்னொரு புறத்தில் எந்த இன்னைக்கு உள்ள ஃபினான்சியல் எக்ஸ்பிரஸ் இதை எடுத்தீங்கனாலும் துறை வாரியாக டெக்ஸ்டைல் இருந்து ஒவ்வொரு துறை வாரியாக எவ்வளவு வேலை வாய்ப்புகள் வருது இந்தியாவுக்குள்ள நீங்கள் சொல்கிற கவலைகளை நீங்கள் சொல்கிற அதே ஃபினான்சியல் டைம்ஸ் தான் அதே எக்கனாமிக் டைம்ஸ் தான் இந்தியாஸ் பெர் கேபிட்டல் இன்கம் பெர் கேபிட்டா இன்கம் ரைசஸ் நைன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க சி எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா ரெண்டு சைடு இருக்குது ஒரு சைடு வந்து ஒரு டவுன் வேர்டில் போகுதுன்னு சொல்கிற ஒரு சைடு இன்னொரு சைடு வந்து இல்லை இது டவுன் வேர்டில் போனால் கூட ஃபியூச்சரில் நாம் இதை சரியாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை என்ன அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன பிளான் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது அந்த ஆங்கிளில் பார்க்கும் பொழுது உறுதியாக சிறந்த பொருளாதார நிலையை எட்டும்ன்றதான் நம்மளுடைய சிந்தனை பேசிட்டு வரேன் தனிநபர் வருமானம் கூடியிருக்கு சராசரி வருமானம் கூடியிருக்கு அப்படின்னா அது எல்லா மனிதர்களுக்கும் கூடியிருக்கிறதா அடித்தட்டு மக்களுக்கு கூடியிருக்குதா அப்படின்ற கேள்வி கூட வருது இந்த பிரதமர் உறுதி தர்றார் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸ்ட்ரக்சரல் ரிஃபார்ம்ஸை நோக்கி அதுக்கான முயற்சிகளை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதனுடைய பலன் பிறகு வரும் இப்போ இருக்கிறது வந்து சரிவை சந்திச்சிருக்கிறோம் ஆனால் அது நிரந்தரம் இல்லை மீண்டு வருவோம் ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஆனால் அவநம்பிக்கையை விதைக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த விமர்சனத்தை தான் அவர் வலுவாக முன்வைக்கிறார் முதல்ல பிரதமருக்கு ஒரு விஷயத்துக்காக நன்றி சொல்லணும் பொதுவாக இந்த நாட்டின் மிக முக்கியமான பொருளாதார பிரச்சனைகள் எல்லாம் முன்னு முன்னுக்கு வரக்கூடிய எல்லா நேரத்திலும் ஏதாவது ஒரு மத வன்முறையை அல்லது சாதிய வன்முறையை சர்ச்சையை பற்றியே நாம் பேச வேண்டிய நிலைமையில் இந்த குறு குறுகிய காலத்தில் அரசியல் மாற்றப்பட்டிருந்த நிலைமையில் இவருடைய பேச்சு ஒரு விதத்தில் இன்றைக்கு மிக முக்கியமான இந்தியாவுடைய பிரச்சனையை பேச வச்சிருக்கு அதற்காக நன்றி சொல்லணும் ஆனா அவர் பேசும்போது பேசிய விஷயங்களை விடவும் பேசாம விட்ட விஷயங்களை பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேண்டியிருக்கு முதல்ல அவர் சொன்னதுல நம்முடைய ஆர்பிஐ ஏழு புள்ளி ஏழு சதவீதம் வளர்ச்சி வரும்னு சொல்லும் போது நீங்க எல்லாம் அமைதியா இருந்தீங்களேன்னு ஒரு வார்த்தையை சொன்னாரு ஃபேக்ட் போய் செக் பண்ணா ஆறு புள்ளி ஏழுன்னு தான் சொல்லியிருக்கு இப்ப அவர் பேசும்போது நாராயணன் பேசும்போது அதை கரெக்டா குறிப்பிடுறாரு ஆனால் பிரதமர் பேசும்போது அனைவரும் கவனிக்கிற உரையில ஒரு தவறை தெரிந்தே செய்வதற்கு பல நோக்கம் இருக்கும் இல்லையா இருங்க சார் நான் பேசி முடிச்சிடுறேன் ரெண்டாவது நீங்க பேசாமல் விட்ட மிக முக்கியமான பிரச்சனை வேலை வாய்ப்பு விவசாயம் சந்தித்து கொண்டிருக்கிற நெருக்கடி வேலை வாய்ப்பு ஆண்டுக்கு ரெண்டு கோடி உருவாக்குங்கிற மிகப்பெரிய பிராமிஸ் இந்த அரசாங்கம் கொடுத்தது இந்த அரசாங்கம் அதாவது தேர்தல் நேரத்தில் மோடி அவர்கள் கொடுத்தார்கள் அந்த அது அவருக்கு மிகப்பெரிய வாக்கை வாங்கி கொடுத்தது ஏன்னா மிகப்பெரிய இளைஞர் சக்தி இந்த இந்தியாவில் இருக்கு ரெண்டாவது நம்முடைய விவசாய துறைக்கு அது சந்தித்து கொண்டிருக்கிற நெருக்கடி தற்கொலைகளாக வெளிப்பட்டது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது பக்கம் அதனுடைய விலை விளைவித்த பொருளுக்கு விலை கிடைக்கவில்லைங்கிற முக்கியமான பிரச்சனை விலையும் கொடுக்கணும் தற்கொலைகளை தடுப்பதற்கு கடன் தள்ளுபடியும் உடனடியாக தேவைப்படுகிறது சரிவை மிகப்பெரிய அளவுல பெரிதுபடுத்துறாங்க அப்படின்றது அவருடைய மிகப்பெரிய குறைபாடா இருக்கு அதுதான் அப்போ அவரு பேசாம விட்ட விஷயத்துல மூணாவது நான் சொல்ல வந்தது ஒரு காலாண்டுல தான் இது குறைஞ்சுதா ஆறு காலாண்டுகளாக நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் ரெண்டாவது இந்த பிரச்சனை பேசப்பட்டதே கிடையாதா நான் எங்களுடைய அறிக்கையை சுட்டி காட்ட முடியும் ஒவ்வொரு தடவையும் எதிர்கட்சிகள் பல விமர்சனங்களை இந்த அரசாங்கத்திற்கு வைப்பார்கள் பட்ஜெட் வரும்போது வைப்பாங்க மற்ற நேரங்களில் வைப்பாங்க போன பட்ஜெட்டின் போது இடதுசாரிகளுடைய விமர்சனம் ரொம்ப முக்கியமானது எக்ஸ்பெண்டிச்சரை நீங்கள் அதிகரிக்க வேண்டிய நேரத்தில் டெஃபிசிட்டை குறைக்கிறதுக்காக எக்ஸ்பெண்டிச்சரை குறைச்சிருக்கீங்க இந்த நாட்டில் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குவதற்கு தனியார் துறையோ மற்ற துறைகளோ முன்வர முடியாத போது அரசாங்கம் தன்னுடைய செலவை அதிகரித்து வேலை வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறதுக்கான வேலை செய்யணும் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் உலகம் முழுக்க சுச்சுவேஷன் என்ன இருக்கு இவர் இப்போ ஜெயரஞ்சன் சார் பேசும்போது சொன்னாரு போன 
முறை உலகம் முழுக்க நெருக்கடியை சந்தித்த நேரத்தில் இந்தியாவுக்கு நெருக்கடி வரலைங்கிறத சொன்னார் இந்தியாவிற்கு நெருக்கடி வராமல் இருந்ததுக்கு ரொம்ப அடிப்படையாக எதுவும் ஹாலோல் இருந்து அது வராம போல நம்முடைய தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் அந்த வங்கிகளிடம் இருந்த சேமிப்பு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு தடை அரணாக இருந்தது இன்னைக்கு நம்முடைய வங்கிகளுடைய நிலைமை என்ன பல விஷயங்களை நம்ம பேசணும்னு வச்சுக்கலாம் இவர் டிமானிசேஷன் கொண்டு வந்தாரு ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தாரு இது எல்லாத்தையும் எது மேல கட்டமைச்சாங்க நம்முடைய பலவீனமான கால்களின் மீது கட்டமைத்த மிகப்பெரிய ப்ராமிசஸ் அதெல்லாம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஓ ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு செல்லாம போ இது ஆயிரம் ரூபா நோட்டு செல்லாம போகும் ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு புதுசா வரும்னு சொன்னா ஸ்பெண்டிங் மெத்தடாலஜி நம்ம மனிதர்களுடைய செலவு செய்யும் முறையிலேயே மாற்றம் உருவாகுது சிறிய வணிகங்கள் சிறிய அளவிலான சந்தைகள் அவை அனைத்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு கழுத்து நெருக்கப்படும் போது நம்முடைய வளர்ச்சிங்கிறது எங்கிருந்து வரும் இப்ப எனக்கு எனக்கு ஜி ஜிடிபி குறையறத பத்தி கவலையே இல்லை ஆனா எங்க குறையுதுங்கிறது கவலை யாருடைய தொழில் வளர்ச்சி குறைந்ததுனால இந்த ஜிடிபி குறைஞ்சிருக்கு நம்முடைய கிராமப்புற சந்தைகளை வந்து ஒரு மூணு மாசத்துக்கு நெருக்கடியில தள்ளி அதனுடைய ஜிடிபி பர்சன்டேஜ் இப்ப குறைஞ்சிருக்கு அதான் கவலைப்பட வேண்டியிருக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் மூன்று பார்வைகளை கேட்டிருக்கிறேன் அண்மை காலமா இட்லி சட்னி சாப்பிட்டாங்களா விசாரணை கமிஷன் தீர்மானிக்குமா இலை யாருக்கு கிடைக்கும் பதினெட்டு பன்னெண்டு எம்எல்ஏ இதையே பேசிட்டு இருந்தோம் இப்ப பொருளாதாரத்தை பத்தி பேசுற ஒரு கட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் பிரதமரே விமர்சனங்களுக்கு எல்லாம் பதில் சொல்லி இருக்கிறார் அவர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் உங்களுக்கு நம்பிக்கை அளிக்குதா இல்ல அதாவது நம்பிக்கை அளிக்குது அப்படின்னு பார்த்தாக்க ரெண்டு விஷயம் நம்ம முதல்ல ஒப்புக்கொள்ளணும் ஒண்ணு வந்து இந்த ஸ்லோ டவுன் இந்த மந்த நிலைங்கிறது வந்து ஏதோ ரெண்டு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சுது அப்படிங்கிற மாதிரி அல்ல கடைசி ஒரு குவார்டரில் அதிக அளவில் சிவியராக இருந்திருக்கு அஞ்சு புள்ளி ஏழு க்ரோத் ஜிடிபி க்ரோத் வந்திருக்குங்கிறத எடுத்துக்கிட்டா கூட ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அதாவது யூபிஏ ஆட்சியில் இருக்கும்போதே இது சரி ஆரம்பிச்சது தான் ஸோ இந்த ஸ்லோ டவுனுக்கு வந்து வெறும் டிமானிட்டைசேஷன் காரணம் வெறும் ஜிஎஸ்டி தான் காரணம் என்று சொல்ல முடியாது டிமானிட்டைசேஷனும் ஜிஎஸ்டியும் அதை மிக பெரிய அளவில் பாதிச்சிருக்குதுங்கிறது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதே தவிர டிமானிட்டைசேஷன் பண்ணலனா நம்ம க்ரோத் வந்து ஒன்பது பர்சன்ட் இருக்கும் சொல்லவே முடியாது ஸோ டிமானிட்டைசேஷன் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது ஜிஎஸ்டி பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த மந்த நிலை அதுக்கு முன்னாடியே தொடங்கி சிந்தன் சொன்ன பாயிண்ட்ல இருந்து வரணும்னா டிமானிட்டைசேஷனால இது வரலன்னு நீங்க சொன்னீங்கனாலும் அது கிராமப்புற நடுத்தர நகர்ப்புறத்தில் இருக்கிற நடுத்தர சிறு தொழில்கள் மற்றதை வந்து வலுவா பாதிச்சது வலுவா பாதிச்சு சுழற்சியை பாதிச்சது பணப்புழக்கம் இல்லைனா தொழில் மந்த நிலை வியாபார மந்தம் வேலை குறைவு கிராமப்புறத்துல மந்த நிலை ஆரம்பிச்சது அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயத்தினுடைய வளர்ச்சி சதவிகிதம் குறைய ஆரம்பிச்ச உடனேயே அது ஒரு மந்த நிலை இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜ் அது டிமானிட்டைசேஷன் பெருமளவுல சிறு குறு தொழில்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு உண்மை இன்ஃபார்மல் செக்டர்ல பெருமளவுல வேலை இழப்பு ஏற்படுத்துச்சு உண்மை இதெல்லாம் வந்து யாருக்குமே மாற்றுக்கிறதுக்கு முடியாது எவ்வளவு குவிக்கா அது ரிகவர் ஆகுங்கிறத நம்ம விவாதிக்கலாம் இப்போ பிரதமர் என்ன சொல்கிறார் ஏழு புள்ளி ஏழு பர்சன்ட் ஃபோர்த் குவார்ட்டரில் க்ரோத் வருங்கிறார் வருமா வராதாங்கிறது நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் ஆனால் அடிப்படையாக இது ஒரே ஒரு காரணத்தினால் தான் முழுமையாக இது காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் மூணாவது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்போ வந்து காரணங்கள் காரணங்கள் எதுனாலும் சொல்லலாம் ஆனால் பொதுவான ஒரு மனிதனுக்கு இந்த நாட்டில் பொருளாதாரம் வளர்ந்துச்சா வேலை வாய்ப்பு புதுசாக வந்துச்சா தொழில் வளர்ச்சி வியாபாரம் வர்த்தகம் வந்து நல்லபடியாக நடக்கிறதுக்கான சூழல் இருக்கா இல்லை ஏற்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் சொன்ன தீவிரவாதத்தை நிறுத்திவிடும் போலி இப்போ கரன்சி இருக்காது அந்த சொன்ன ஒரு காரணம் கூட இது வரைக்கும் கருப்பு பணம் ஃபுல்லாக ஒழிஞ்சு விடும் எந்த ஒரு காரணமும் இது வரைக்கும் நிலை இன்னும் பத்து வருஷம் கழிச்சு என்ன ஆகுங்கிறது நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் ஆனால் இது வரைக்கும் இட்ஸ் அ டிசாஸ்டர் ரெண்டாவது ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜிஎஸ்டி வந்து எல்லாருமே ஏற்றுக்கொள்வது ஒரு நல்ல கான்செப்ட் அதில் யாருக்குமே மாற்றுக்கருத்து இல்லை அதில் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் கண்ணா பின்னான்னு இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் போட்டு அந்த ரேட்டை அதிகரித்து ரெண்டாவது அதுக்கு மேலே செஸ்ஸை கொண்டு வந்து போட்டு இதெல்லாம் வந்து இந்த அரசு செய்த விஷயங்கள் ஸோ உறுதியாக ஜிஎஸ்டி கான்செப்டை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்டாலும் உறுதியாக ஜிஎஸ்டினால் இந்தியாவுக்கு நன்மை வரும் என்று ஏற்றுக்கொண்டாலும் அதை வந்து இவ்வளோ ரேட்டு நீங்கள் அதிகமாக போட்டு ஒரு ஒரு பல இன்னைக்கு எல்லா செக்டரும் அது அதுதான் அழுகிறாங்க 
இந்த ஜிஎஸ்டி ரேட் ஹையாக இருக்குது யூனிஃபார்ம் ஜிஎஸ்டி அவர் அஞ்சு பர்சன்ட் போட்டிருந்தீங்க ஏழு பர்சன்ட் போட்டிருந்தீங்கன்னா யாருக்குமே பிரச்சனை வந்திருக்காது ஏ பதினெட்டு பர்சன்ட் இருபத்தெட்டு பர்சன்ட்னு நீங்கள் போட்டு என்ன நடந்திருக்கிறதுனா பெருமளவில் அதனால் மந்தம் ஏற்பட்டிருக்கிறதுங்கிறது உண்மை ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு பேசுவோம் சரி ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு காலத்தின் குரல் தொடரும் சென்னை ரேஸ் பேங்க் எக்ஸாம் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் வழங்கும் காலத்தின் குரல் ஒரு சிறிய திரு ஜெயரஞ்சன் டிமானிட்டைசேஷன் ஜிஎஸ்டி அப்படின்றத கடந்துட்டு இன்றைக்கி இருக்கிற பொருளாதார பிரச்சனைகள் அப்படின்னு வந்து பார்க்குறோன்னா பன்னிரெண்டு மாதத்தில் இந்த இரண்டு அறிவிப்புகள் அதனால் வந்த பாதிப்பு அப்படின்றது ஒரு அம்சம் அது வேகப்படுத்துச்சா இல்லையா அல்லது அதை நீங்கள் பிளேம் பண்ணக்கூடியாது வேறு காரணிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற பார்வைகள் இருக்குது பட் ரிவைவ் ஆகிடும் பொருளாதாரம் மீண்டு எழுந்துரும் அதற்கான முயற்சிகளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப பிரதமர் சொல்கிற இன்னொன்று மாறி இருக்கக்கூடிய பொருளாதார சூழலில் இனிமேல் நேர்மையாக வரி செலுத்துகிறவங்களுக்கு ப்ரீமியம் இருக்கும் அவங்க அவங்களுடைய நேர்மை மதிக்கப்படும் இது வந்து ஒரு வெளிப்படையான ஊழலுக்கு இடமில்லாத ஒரு சந்தையாக இந்தியாவை மாற்றும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையை தெரிவிக்கிறார் அந்த நம்பிக்கையை நாம் எப்படி பார்க்கிறது அது வந்து பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு நீண்ட காலத்துக்கு பலன் தரும் அப்படின்னு பார்க்குறதா நம்ம பொருளாதாரமே எப்படி இயங்கிட்டு தெரியுமா உங்களுக்கு நம்ம பொருளாதாரம் வந்து ரொம்ப கொச்சையாக சொல்லணுன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு ப்ளூட்டோகிராஃபின்னு சொல்கிறது என்ன ப்ளூட்டோகிராஃபி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெகு சில பேருக்கான ஒரு பொருளாதாரமாக தான் இயங்கிட்டு இருக்குது பறந்துப்பட்டவங்களுக்குலாம் ரொம்ப கொ சொற்பமாக அற்பமாக தான் ஏதோ போய் சேர்ந்துட்டு இருக்கும் அது ஓ அதுதான் அடிப்படையான ஒரு கேரக்டர் நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தினுடைய கேரக்டர் அதை வந்து இருக்கிற புள்ளிவரங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தில் வந்து டாப் ஒன் பர்சன்ட் அவங்கள்ட்ட வந்து எவ்வளோ வெல்த் இருந்தது அது வந்து ஏதோ முப்பத்தாறு பர்சன்ட் ஏதோ இருந்தது பதினே பதினாறு வருஷத்தில் அந்த டாப் ஒன் பர்சன்ட்கிட்ட சேர்ந்துருக்கிற வெல்த் வந்து முப்பத்தாறுலேருந்து ஐம்பத்தி ஏழு போயிருக்கு பாட்டமில் இருக்கவங்களுக்கு நைன்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு இருக்கிற இருக்கவங்களோட வெல்த்தை வந்து மொத்த செல்வமும் மொத்த செல்வமும் ஐம்பத்தேழு பேர்த்த இருக்குது மொத்தமாக ஜஸ்ட் ஐம்பத்தேழு பேர்த்த இருக்குது அப்போ இது இது இந்த கொள்கைகளும் சரி செயல்படுத்தப்படக்கூடிய விஷ் விதய விதமும் சரி யாருக்கு போய் சேருது இது எல்லாமே ஒன்று நாராயண் சார் சொல்லும்போது சொல்கிறாரு எக்கனாமிக் டைம்ஸில் எழுதியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒர்க் ஆஃப்டா இன்கம் வந்து அதுலேருந்து அதுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஐம்பத்தேழு பேருக்கு வந்திருக்கக்கூடிய வருமானம் இருக்குல்ல அதை எடுத்து தொண்ணூறு மிதி மீதி இருக்க தொண்ணூறு விழுக்காடு மக்கள் இருக்காங்கல்ல அந்த நம்பரில் பார்த்திங்கன்னா பர்கா பட்டா இன்கம் கூட தான் செய்யும் ஆனால் அவனுக்கு போய் சேர்ந்துடாது இல்லையே அதனால் பர்கா பட்டா இன்கம் எப்போல்லாம் பேசுகிறோமோ அப்போல்லாம் அதோடு சேர்த்து எந்தெந்த பேசணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இனிக்வாலிட்டி என்னாச்சுங்கிறதையும் சேர்த்து பேசணும் இனிக்வாலிட்டி வந்து உலகத்துலேயும் எந்த நாட்டிலையும் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம நாட்டில் வந்து அதிவேகமாக அதிகமாகிட்டு இருக்கிற ஒரு சூழலில் பர்கா பட்டா இன்கம் பற்றி பேசுகிறோம்னு வச்சுங்களேன் நம்ம வந்து உண்மையை பேசலங்கிறது பெரிய கோடீஸ்வரருடைய பணம் அவர்கிட்ட இருக்கிற செல்வம் அல்லது அவர் ஒரு வருஷத்தில் சம்பாதிச்சது கடை நிலையில் இருக்கிறவங்க சம்பாதிச்சது ரெண்டையும் சமப்படுத்தி வரக்கூடிய நாட்டினுடைய வருமானத்தை பற்றி பேசும்போது யார் சம்பாதிக்கிறாங்க அதெல்லாம் பேச மாட்டாங்க துறைவாரியா வேளாண் துறையில் எவ்வளோ வருது தொழில் துறையில் எவ்வளோ வருது சேவை துறையில் எவ்வளோ வருது எவ்வளோ இம் இதாக இருக்குது எக்ஸ்போர்ட் எவ்வளோ இருக்குது இம்போர்ட் இருக்குது அதையும் இதையும் கழிச்சிட்டு மீதி என்ன இருக்குது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கூட்டிட்டு ரைட்டா அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்தம் எவ்வளோ மக்கள் தொகை இருக்கோ அதெல்லாம் வகுத்துருவாங்க இப்போ நம்ம நீங்கள் இருக்கீங்க நான் இருக்கேன் நாராயண் சார் இருக்கார் அவர் சிந்த இருக்கார் அவர் டா டாக்டர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அஞ்சு பேர் உங்களுக்கு எத்தனை லட்ச ரூபா சம்பளம் எனக்கு எத்தனை லட்ச ரூபா சம்பளம் இவருக்கு எவ்வளோ இவருக்கு எவ்வளோ இவருக்கு எவ்வளோ இவர் பார்ட்டியில் ஃபுல் டைமர் அவருக்கு ஏதாவது நாலாயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்க மாதம் எல்லாத்தையும் வகுத்து பார்த்துட்டு சிந்தனுக்கு இவ்வளோ சம்பளம்னு சொன்னீங்கன்னு வச்சுங்க சிந்தன் வாழ்க்கையை நொந்து போயிடுவாப்பில் ஐயோ இப்போ எப்படி அப்படின்ட்டு அதுதான் ஒன்று நிலவரம் இத்தனை கோடி பேர் வந்து நூறு நாள் வேலைக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை இன்னை வரைக்கும் இருக்கிறான் இந்தியாவில் அவனுக்கு வர பர்கா பட்டா இன்கம் அதிகமாகிடுச்சுன்னு சொன்னாக்கா அது என்னத்தில் சேர்த்தி அது அதுக்கு அது ஒன்று சரி அது அப்படியே இருக்கட்டும் அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம நாட்டில் இன்னொரு விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப அப்படி பெரிய கோடி சொரம் தான் பெரிய கோடி சொரம் ஆகிட்டு இருக்காங்கிறதுலாம் ஒன்றும் கிடையாது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமா என்னென்னு தெரியாது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் வேலைக்கு சேர்ந்த புதுசில் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேலைக்கு சேர்ந்த புதுசில் உங்களுக்கும் உங்கள் பாஸுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வேஜஸில் நான் வேலைக்கு நான் வந்து இப்போ ஜாயின் பண்ணும்போது எத்தனை எண்பத்தி எட்டில் எண்பத்தி ஒம்போதில் நான் போய் வந்து ஒரு இதில் லெக்சராக ஜாயின் பண்ணும்போது
அவர் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் கட்ட வேண்டியிருக்கும் சரியா அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம டாக்ஸேஷன் பாலிசி இருக்குது இந்த டிஃப்ரென்சஸை கா இப்போ மன்மோகன் சொல்கிறாரு இன்றைக்கி பெங்களூர் மீட்டிங்கில் நான் வந்து இது எதுக்க ஆரம்பிச்சேன்னா எனக்கு அதில் சில சந்தேகங்கள்லாம் இருக்குது இவர் மட்டும் சொல்லலை யார் சொல்லி அதை செஞ்சாரோ அவரே சொல்கிறான் அவனை ஐஎம்எஃபில் வந்து என்ன இப்போ எழுதியிருக்கான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப போயிட்டோமோ ஏன் அது சந்தேகம் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஏற்றத்தாழ்வு வந்து கண்டெயின் பண்ண முடியல உங்களால் கண்டெயின் பண்ணணும்னா என்ன செய்யணும் பொருளாதார சீர்திருத்தம் வந்த பிறகு வளர்ச்சி வருது வளர்ச்சியில் வந்து யார் பலன் பெறா எந்த அளவுக்கு பலன் பெறாங்க அப்படின்னா அது என்ன இழுத்து பிடிக்கணும் என்ன இழுத்து பிடிக்கணும் வளரணும் அதே சமயத்தில் எப்படின்னாக்கா இந்த இனிக்கு அதாவது ஏற்றத்தாழ்வுகள் வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து கடைசி பெட்டி எஞ்சினோடய சேர்ந்து போகணும் கலந்து பின்னாடி வந்துடக்கூடாது அது ஒன்று ஆனால் இது ரொம்ப இவங்க வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய உதாரணம் ஒன்று சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வென் த லெவல் ரைசஸ் ஆல் த போட் ரைசஸ்மா எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தண்ணீருடைய மட்டம் ஏறும்போது எல்லா படகும் மேலே ஏறும்ட்டு எல்லா படகும் மேலே ஏறாது சில படகு உச்சாடி கும்புக்கு போயிடும் சில படகு அங்கேயே தான் நிற்கிது அதனால் அந்த எப்பயுமே ஓமையில் வச்சு பேசும்போது அதான் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சிக்கல் அந்த ஓமையை சொல்லி தான் இதை உருவாக்குனாங்க ஆனால் இப்போ தெரியும் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இல்லை அந்த மாதிரி இல்லைன்னு இவர் பேசுனதை எப்படி ம பிரதமர் வந்து இதை ஒத்துக்கிட்டதை நம்ம வரவேற்கிறோமோ அதே மாதிரி மன்மோகன் சிங் இன்றைக்கி சொல்லியிருக்காருல்ல இதில் இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கல் இருக்குன்ட்டு அட்லீஸ்ட் இப்போயாவது சொல்கிறாருன்னா அதையும் நம்ம வரவேற்கலாம் அது ரெண்டாச்சு மூணாவது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அரசாங்கம் இந்த மாதிரி நடக்கும் பொழுது ப்ளூட்டோக்ரஸி நடந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து ஊழலையும் லஞ்சத்தையும் ஒழிச்சிருவீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு நேர்மையான அரசாங்கத்தை உருவாக்கிடணும் நம்ம சொல்கிறோமே ஒன்றும் இல்லை நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இப்போ டிமானிசேஷனால் நம்ம இத்தனை பேருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்கோன்னு சொல்கிறாங்க சரியா இது வந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு பவரை ஆட்டை கொடுத்துருக்கீங்க இன்கம் டேக்ஸுக்கு சரியா ஆமாம் இது வந்து இப்போ லைசன்ஸ் ராஜா பர்மிட் ராஜா ஒழிக்க போகிறோன்னு தானே நீங்கள் இதே ஆரம்பிச்சிங்க எதை ஆரம்பிச்சிங்க இந்த எதுவுமே எதுவுமே கிடையாது இதெல்லாம் எவனுமே இனிமே எது இப்போ லேபர் லாஸ் வந்து இன்ஸ்பெக்டர்லாம் எவனும் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியாச்சு லேபர் இன்ஸ்பெக்டர்லாம் போய் பார்க்குறதுக்கு அவனுக்கு வேலை கிடையாது அந்த மாதிரி சொல்லியாச்சு இருக்கிற லாவை நான் டைலூட் பண்ணுறோன்னு சொல்லியாச்சு ஆனால் இன்னொரு பக்கம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய பவரை கொடுக்குறீங்க இப்போ நம்ம ஊரில் போலீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரிஜினல் லைசன்ஸ் இல்லைனாக்கா நீ பிடிச்சி உள்ளே வச்சிடலான்ட்டு அது என்ன எவ்வளோ காசு வாங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை அப்போ நம்ம என்ன இந்த நடைமுறை உண்மையை வந்து நம்ம கண்ண முடியிட்டு இருக்கிறது அதை பற்றி நேற்று ஒரு இதில் ஒரு ஏதோ ஒரு நியூஸ் ரிப்போர்ட்டில் ஜிஎஸ்டி பதினஞ்சு ரூபா ஒரு ஆள் கட்டலைன்னு சொல்லிட்டு இருபதாயிரம் ரூபா ஃபைன் போட்டிருக்காங்க அது வெளியே வந்து அது பெரிய ஒரு இஷ்யூ ஆகிருக்கு எப்படி இந்த மாதிரி ஏன்னா டிஸ்கிரிஷன் இருக்குது டிஸ்கிரிஷனரி பவர் நீங்கள் எங்கே கொடுக்குறீங்களோ அங்கே ஊழல் இருக்கும் அது வந்து யாராக இருந்தாலும் வெளிப்படைத்தன்மை நீங்க அதுல வந்து ஒரு முன்னூறு கொக்கி போட்டு அது டிஸ்கிரிஷன் இது வந்து இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க எவனோ வந்து அதை பார்த்துட்டு எழுதுவாங்க இந்த மாதிரி தான் இது இருக்குது அது இருக்கோ இல்லையோ யாருக்கும் தெரியாது காசு வாங்கிட்டு பண்ணிடுவாங்க இந்தியாவில ஊழல் நிறைந்த ஒரு அமைப்பு இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஊழலை கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் ரெண்டே வழி ஒன்னு வெளிப்படைத்தன்மை ரெண்டாவது சிம்பிளிபிகேஷன் எல்லாத்தையும் சுலபமாக்கணும் சுலபமாக்க இந்த அரசை பொறுத்த வரைக்கும் முந்தைய அரசும் செய்யவில்லை இந்த அரசும் செய்யவில்லை சிம்பிளிபிகேஷன் சிம்பிளிபிகேஷன் வெறும் பேசுகிறாங்க ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் இன்னும் எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ கடினமாக இருக்குது ஒரு வியாபாரத்தை நடத்துவதுங்கிறது இன்னும் அந்த ரேங்கிங்லேயே இந்தியா பெரிய அளவில் முன்னேறலை மிக முக்கியமாக நீங்கள் இன்னைக்கு சில சில ரெண்டு பிரச்சனை மட்டும் சொல்லிடுறேன் இன்னைக்கு வங்கிகள் அதாவது வங்கிகள் வந்து எக்கச்சக்கமாக பணத்தில் மேலே உட்காந்துருக்காங்க கடன் கொடுக்குறோம் கொடுக்குறாங்கிறாங்க நல்லா அதுக்கு அதுக்கு திருப்பி கொடுக்குற வசதி இருக்கிற நபர்கள் அது வேணாங்கிறாங்க ஸோ பேங்க்ஸ் ஒரு பக்கம் பேட் லோன்ஸ் ஹெவி என்பிஏ இருக்கு அந்த என்பிஏவே எங்கேயோ எட்டு லட்சம் கோடி ஒன்பது லட்சம் கோடி வரைக்கும் என்பிஏ இருக்கு கிட்டத்தட்ட பதிமூணு பர்சன்ட் வரைக்கும் என்பிஏ அவங்க டோட்டல் ஸோ பேங்க் எல்லாம் டெக்னிக்கலி அது சால்வென்ட்டாங்கிறதே கேள்விக்குறி இன்னொரு பக்கம் எக்கச்சக்கமாக டிமானிட்டைசேஷன்ல எல்லாரும் போய் கேஷை கொண்டு போய் பேங்க்ல போட்டாங்க பேங்க் அதை பணத்து மேலே உட்காந்துருக்காங்க இப்போ என்ன பண்றது கடன் கொடுக்கணும் யாரு கடன் கொடுக்கறது கடன் திருப்பி கொடுக்குற ஆள் அதை வாங்க மாட்டேங்கிறான் நோ படி இஸ் வில்லிங் டு பாரோ ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு இதுவும் எப்படி
டீமானிட்டைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கள்ள நோட்டு என்ன ஆச்சுன்னு தெரிலனார் கள்ள நோட்டு வராது வெளியே கள்ள நோட்டு வந்து எப்படி வெளியே வரும் நான் என்கிட்ட ஒரு ஒரு ஆள் வந்து டிமானிட்டைசேஷனில் ஆயிரம் ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் நோட்டை ஒழிக்கணுமுன்னா கள்ள நோட்டு இவ்வளோ நான் வச்சுருக்குறேன்னு சொல்லுவாங்களா யாராவது சொல்ல மாட்டாங்க அப்புறம் அது கள்ள நோட்டு என்ன ஆச்சுன்னு எப்படி அது எனக்கு புரியல அது இது பெரிய இஷ்யூவா கள்ள நோட்டு எவ்வளோ வந்துச்சுன்னு யாருக்கும் தெரியலன்னு எப்படிங்க தெரியும் இல்லைங்க கள்ள நோட்டு இல்லை ஒரு நிமிஷம் நான் முடிச்சிருக்கேன் முடிச்சிடலாம் முடிச்சிடல நீங்கள் பேச ரொம்ப நேரம் எல்லாருமே பேசிட்டு இருந்தீங்க நான் அமைதியாக அதனால ஒரு 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 எக்கானமிஸ்டாகவும் சரி சாதாரண சாமானியனு கூட இது தெரிஞ்ச விஷயம் அது கள்ள நோட்டு என்பது கண்டிப்பாக கணக்கில் வராது கணக்கில் வராத பணம் முழுக்க தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் பிஜேபியிலையோ யாருமே இவ்வளோ பணம் வராதுன்னு சொல்லலை ஏசியங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் விவாதத்தில் பேசிட்டு இருந்தாங்களே தவிர இவ்வளவு பணம் நான் முடிச்சிடுறேன் சார் நீங்க பேசணும் பேசுங்க நீங்க பேசும்போது நான் குறுக்கிட்ட நீங்க சொன்னது அத்தனையும் சரி அப்படின்னு நான் ஏத்துக்கல தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுங்க அப்போ நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆகுது மணி அட் கம் டு தி பேங்க் அப்படின்னு சொன்னா ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருந்த அதாவது ரொட்டேட் ஆகாத இருந்த பணம் உள்ள வந்திருக்குது பேங்க்ல வந்திருக்குன்னு தான் அர்த்தம் இப்போ இன்னைக்கு ரியல் எஸ்டேட் இஸ் டோட்டலி டவுன் காரணம் என்ன அப்படின்னா எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் தெரியுது ரியல் எஸ்டேட் எங்க வந்து வைக்க மாட்டேன் விலை கம்மி ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா டிமானிட்டைசன் தான் எஃபெக்ட் சொல்றாங்க இன்னைக்கு எங்கேயாவது போய் சொல்ல முடியுமா நம்ம நம்மால இவ்வளவு பணம் வந்து நீங்க பிளாக்ல கூட இவ்வளவு பணம் ஒயிட்ல கொடுங்கன்னு இத்தனை வருஷமா அது இருந்துச்சு இல்ல இப்ப திடீர்னு அது காணாம போயிடுச்சு ஏன் அடுத்தது மெடிக்கல் காலேஜ் சீட்ஸ் உங்களால இன்னைக்கு மெடிக்கல் காலேஜ்ல அறுபது லட்சம் எழுபது லட்சம் கேஷ் கொடுத்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு முடியுதா நீட்டு நீட்டு ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட இன்னைக்கு டிடி கொடுத்து கூட போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது குணா அதுதான் உண்மை நீங்க நீங்க அக்ரி பண்ணாத போகலாம் அதை பத்தி எனக்கு அக்கறை இல்லை நான் என்னுடைய வியூவை சொல்றேன் இது மக்கள் பாக்குறாங்க தாராளமா மக்கள் லட்சமா கொடுத்து சேர்ந்த பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கும் தெரியும் இல்ல 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 நான் தான் நான் தான் சொல்றேன் இருந்தா தாராளமா சொல்லுங்க எனக்கு தெரிந்த வரையில கேஷா யாரும் கொடுக்கறது இல்ல நீங்க சொல்றது ஒரு ஒரு வருடத்திற்கு இருபத்தி இருபது லட்சமோ இருபத்தி ரெண்டு லட்சமோ டிசைட் பண்ணது அக்கௌண்ட்ல இருக்கிறவங்க கொடுக்கலாம் அப்படி அக்கௌண்ட்ல இருக்கவங்க கொடுத்தா கூட அடுத்த நாள் கால நோட்டீஸ் வரும் இப்போ சார் சொன்னார் நோட்டீஸ் அனுப்பலாம் என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி இன்கம் அவங்க இன்கம் டேக்ஸ் அனுப்புறாங்கன்னு சொன்னாரு இன்கம் டேக்ஸ் தான் அனுப்புவாங்க நீங்க ஒரு ஓவர் நைட் எல்லாத்தையுமே மாத்திரம்னா முடியாது இன்கம் டேக்ஸ் தான் அனுப்புவாங்க அதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தா பேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இத்தனை வருஷமா இருந்த சிஸ்டம்ல இருந்தா அது போக முடியும் அதுக்காக இன்கம் டேக்ஸ்ல இருந்தா தூக்கி போட்டு புதுசா வந்து வேற யாரும் வச்சா பிஜேபி காரணம் வச்சாங்கன்னு சொல்லுவாரு சுமந்த் ராமன் அதுதான் சொல்லுவாரு அதுதான் சொல்லுவீங்க நான் என்ன கேட்கிறேன் சி ஒரு சிஸ்டம்னு ஒண்ணு இருக்குது அந்த சிஸ்டம்ல நம்ம மாற்றி அமைக்கும் பொழுது ஒரு ரிஃபார்ம் செய்யும் பொழுது அந்த அரசுக்கு உறுதியாக அந்த சிஸ்டமுக்கும் நேரம் தேவைப்படும் அக்ரிகல்ச்சர் இன்னைக்கு பிரதமர் சொன்னதுலாம் கடைசியில் ஒரு வரி விட்டுங்க எல்லாருமே என்ன டிராக்டர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் சேல் டிராக்டர் என்ன எங்கள் நகரத்தில் ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் இந்த டிராக்டர் சேலன்னு என்ன அர்த்தம் கண்டிப்பாக விவசாயம் வந்து மேலே போயிருக்குன்னு தான் அர்த்தம் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் இல்லைன்னு உங்களால் ஒத்துக்க முடியுமா இல்லை நான் முடிச்சிருக்கேன் நீங்கள் சொல்லுங்க இல்லை அப்புறமா பேசுங்க அப்போ அப்போ நீங்கள் நான் 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 முடிச்சிடுறேன் நீங்கள் பேசும்போது நான் கொடுக்க பேசுகிறேன் இல்லை நீங்கள் பேசுகிற கருத்துக்கு கொடுக்க நானும் பேசுகிறேன் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை ஒன்றரை மணி நேரம் பருப்பு பத்தி பேசணும் வரும் <laughs> 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 உறுதியாக அதனுடைய அடிப்படையே ரெண்டு லட்சம் கோடி வராது ஆர்பிஐ இந்த பணத்தை வந்து ஆர்பிஐக்கு அது சொன்னதாக இருக்கும் அரசாங்கத்தினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் பேசக்கூடாது 
காலத்தின் குரல் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு காலத்தின் குரல் தொடர்கிறது திரு ஜெயரஞ்சன் மிக சுருக்கமான நேரம் இருக்க அதனால் நேரடியான சில கேள்விகளை மட்டுமே கேட்க விரும்புகிறேன் வாத பிரதிவாதங்கள் கேட்டோம் இப்போ வந்து அடுத்து என்ன அடுத்து செய்வதற்கான முயற்சிகள் அப்படின்றது என்ன உலகம் இந்த அரசாங்க திட்டம் என்ன எதிர்பார்த்துச்சு ஒரு பெரிய அளவில் தொழிலாளர் சட்டங்களில் ஒரு நெளிவு சுழிவான தொழிலாளர் சட்டம் அதே போல் இடத்தை எடுக்கிறது நிலம் கையகப்படுத்துறதுல ஒரு இலகுவான ஒரு சூழல் இந்த ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸில் அதற்கான ப்ரீ ரெக்வசைட்டாக இதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க இந்த அம்சங்களை எல்லாம் செய்து தொழிலாளர் சட்டங்களில் திருத்த திருத்தங்கள் இதெல்லாம் வரும்போது ஒரு தொழில் செய்வதற்கு ஏற்ற ஒரு சூழல் உருவாக்கப்படும் அப்படின்றது தான் இந்தியாவுக்கு வெளியில் இருந்த பொருளாதார முதலீட்டாளர்களுடைய ஆசையாக இருந்தது ஆனால் நம்முடைய பிரதமர் இது ஸ்ட்ரக்சுரல் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்ற ஒன்றை சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்ட்ரக்சுரல் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்ற ஒன்றை நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதன் பலன் வந்து எதிர்காலத்தில் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சுரல் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்ற ஒன்று என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுது ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது இப்போ இந்த பொருளாதாரம் வந்து ஒரு தேக்க நிலையில் இருக்குது ரெண்டு விதமான தீர்வுகளை முன்வைப்பாங்க ரெண்டு விதமான சிந்தனை உள்ளவர்கள் ஒரு சிந்தனை உள்ளவர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க ஒன்று வந்து யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பொருளாதாரம் பொருளாதாரம் படிச்சுட்டு இப்போ காலேஜில் வாத்தியாரை டீச் பண்ணுறவன் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்கிறவன் அவன்லாம் இருக்காங்களா அவன்லாம் என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொருளாதாரத்தை சீர்திருத்தணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க ரெண்டு வழி இருக்குது ஒன்று வந்து இப்போ இருக்கிற மந்திரிலேருந்து வெளியில் வரணும்னா ஒன்று மானிட்ரி பாலிசின்னு சொல்லக்கூடிய ரிசர்வ் பேங்கினுடைய பணக்கொள்கை இருக்குல்ல அதை மாற்றி அமைக்கணும் அது ஒரு வழி இன்னொரு வழி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ஃபிஸ்கல் பாலிசி ஃபிஸ்கல் பாலிசினா அரசை எப்படி செலவு பண்ணுதுங்கிறது அரசு எப்படி செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் டெஃபிசிட் கண்ட்ரோலை பற்றி இப்போ கவலைப்படக்கூடிய சூழ்நிலை இப்போ கிடையாது ஏன்னா மந்த நிலையில் இருக்குது அப்போது டெஃபிசிட் கண்ட்ரோல் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு வந்து அதிகமாக செலவு பண்ணி பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா ப்ரை ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வராத காலத்தில் வராத சூழ்நிலையில் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கி நடந்த ஒரு இன்றைக்கி ஒரு முக்கிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிறுவனத்தினுடைய இன்ஜினியரிங் அண்ட் அது ஒரு கங்கலாம் ரேட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க பல தொழில்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய நிறுவனம் அதனுடைய எம்டி என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரை இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு எந்த விதமான சூழ்நிலையும் இல்லை அதனால் நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டோங்கிறத ஓப்பனாக சொல்லிட்டார் ரொம்ப அது மாதிரி யாரும் பேச மாட்டாங்க அவர் பேசிட்டுருக்காரு அது இன்னைக்கு இன்டர்வியூவில் இன்டர்வியூ வந்திருக்கு அதே தான் எல்லா ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதாவது வந்து தனிப்பட்ட இந்த நிறுவனங்களில் இருந்து முதலீடு செய்யக்கூடிய ஆட்கள் எல்லோரும் அதே மாநிலங்களில் தான் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் அரசு வந்து தன்னுடைய முயற்சியில் முதலீட்டில் இறங்கணும் செலவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்குங்கிறது ஒரு ஸ்கூல் இன்னொரு ஸ்கூல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க இவங்க வந்து யார் 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 அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெரும்பாலும் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனிஸ் இருக்குல்ல பணத்தை வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து கொண்டு ஷேர் மார்க்கெட்டில் போட வேண்டியது லாபத்தை சம்பாதிச்சிட்டு திரும்ப வெளியில் போகிறவங்க அவங்களுடைய குறிக்கோள் எல்லாமே என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டெஃப் டெஃபிசிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா டெஃபிசிட்டை வந்து அதிகமாகக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்றைக்கு டெஃபிசிட் அதிகமாகுதோ அன்னைக்கு ரேட்டிங் ஏஜென்சி இருக்கான்ல இந்தியா வந்து ரேட் பண்ணுவான் மூடு ரேட் ஏஜென்சி இன்னும் பத்து நூறு ரேட்டிங் ஏஜென்சி இருக்கான் அவன் ரேட்டிங்கை குறைச்சான் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அவன் வந்து வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய பணம் எந்த பணமும் இங்கே உள்ளே வராது என் என்னத்துக்கு முதல் தொழில் முதலீட்டுக்கு கிடையாது இந்த இதில் மார்க்கெட்டில் ஷேர் மார்க்கெட் இருக்குல்ல பங்கு சந்தை அவங்க தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க இந்த ஸ்ட்ரக்சுரல் ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுங்கள் ஆனால் டெஃபிசிட் ஸ்ட்ரக்சுரல் ரிஃபார்ம்ஸில் முக்கியமாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க டெஃபிசிட் அதிகமாகக்கூடாது அதுதான் இந்த ரெண்டு விதமான கொள்கைகள் இருக்கக்கூடிய மோதல் இருக்குல்ல அதுதான் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் திரு நாராயணன் இல்லை இந்த விவகாரத்தை பொறுத்த வரையில் தொடர்ந்து எதிர்கட்சிகளும் சரி குறிப்பாக இடதுசாரிகள் காங்கிரஸ் எல்லாம் பிஜேபி எதை செய்தாலும் அதற்கு எதிராக பேச வேண்டும் என்கின்ற மனோநிலையில் தான் இருக்கிறாங்க அதில் பிரதமர் அவர்கள் சொன்னது போல் இது ஒரு டெம்பரரி ஃபேஸ் கண்டிப்பாக க்ரோத் அப்படிங்கிறது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் மூலமாக மிக சரியான முறையில் ஒரு அடுத்த தலைமுறையை நல்ல அருமையான தலைமுறையாக ஆக்குவதற்கு உண்டான அனைத்து பொறுப்புகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு பொருளாதாரத்தை சிறக்க என்ன
அது சில புரிதல் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களாகவும் இருக்கிறது உண்மையிலேயே ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது அதனால தான் ஓப்பனாக நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் அதை நம்ம சரி பண்ணலான்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இது ஓவர் நைட்டில் ஒரே நாளில் செய்ய முடியாது பதினேழு விடுமுன்ற நம்பிக்கை ஜிஎஸ்டி இல்லை அப்படினா ஜிஎஸ்டி வந்து பதினேழு வருஷம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை ரெண்டாயிரத்தில் துவங்கினது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அதனால் ஒரு கிரிட்டி ஒரு 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 கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப ஈஸி பட் வி வில் சால்வ் இட் அதில் ஒன்றும் பெரிய இஷ்யூ சிந்தன் சுருக்கமாக சரிவா அவங்களோட பாயிண்ட்ஸ் இல்லை சுருக்கமான நான் முதல்ல ஒரு பகுதியை நான் பேசலை அதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை சொல்லணும் அதாவது இன்றைக்கி இந்த நாடு ஒரு ஜூம்லா நாம் எக்ஸின்னு சொல்லணும் ஜூம்லான்னு சொன்னால் அவங்க தேர்தல் நேரத்தில் கொடுக்கக்கூடிய பொய்யான வாக்குறுதிகளையே பொருளாதாரமாக நடைமுறைப்படுத்துகிற காலத்தில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அவர் பேசினார்ல ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு இது அறிவித்த உடனே கள்ள நோட்டுகள் ஒழிஞ்சிருச்சுன்னு அது ஏதோ வீட்டில் கட்டுக்கட்டாக கட்டி வச்சு வச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி அப்படி இருந்தால் அது பேர் பேப்பர் சார் எப்போ சந்தைக்குள் நோட்டு கள்ள நோட்டாக புழங்குகிறதோ அதுதான் பொருளாதாரத்துக்கு பாதிப்பு அந்த நோட்டை ஒழிக்கிறேன்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்கள ஒரு திட்டம் அதற்கு முன்னால சரியா சொல்லணும்னா ஓராண்டு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னாலேயே சீதாராம் யூரி ஒரு கடிதம் எழுதுறாரு நம்முடைய வங்கிகள் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட பதினோரு லட்சம் கோடி நான் பர்ஃபார்மிங் அசர்ட்ங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கல்ல மாட்டிருக்காங்க எனவே அந்த பிரச்சனையிலிருந்து மீளணும்னு சொன்னா பேட் பேங்க கிரியேட் பண்ணாதீங்க பேட் பேங்க் கிரியேட் பண்றதுன்னு அப்போ ஒரு விவாதம் போயிட்டு இருக்கு நீங்க கிரியேட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லி அதற்கான மாற்று தீர்வை முன் வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் விமர்சனம் அந்த விமர்சனத்தை முன் வச்சப்ப அதை கேட்காம ஓராண்டுகளுக்கு கழிச்சு என்ன செஞ்சாங்க நம்முடைய ஆயிரம் ரூபா நோட்டு ஐநூறு ரூபா நோட்டு எல்லாத்தையும் வங்கிகளுக்கு கொண்டு வர்ற ஒரு திட்டத்தை நிறைவேற்றி அந்த திட்டத்தின் மூலமாக ஊழல ஒழிப்பம் ஒரு பொய்யான பிரச்சாரத்தை பிரச்சாரத்தை எக்கனாமிக்ஸா இந்த நாட்டு தலையில திணிச்சாங்க இதே காலகட்டத்தில் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் இந்த பேட் பேங்க் நான் சொன்னேன் அந்த வராக்கடன் பிரச்சனையில மிகப்பெரிய நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடன் அவங்க திருப்பி கட்ட வேண்டிய கடன் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் வேவ் ஆஃப் பண்ணிருக்காங்க அப்ப அருண்ஜேட்லி விளக்கம் சொன்னார் வேவ் ஆஃப் என்றால் பணம் திரும்பி வந்துடும் கவலைப்படாதீங்க எங்க வந்துச்சு நம்முடைய விவசாயிகள் போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க அவர்களுக்கு ஒரு பக்கம் அவருடைய கடன் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கு இன்னொரு பக்கம் விலை பொருளுக்கு விலை கொடுக்க வேண்டி இருக்கு மூணு வருஷமா ஒரு உற்பத்தி செலவுல ஐம்பது சதவீதத்தை கூட்டி விலை கொடுப்போம் என்று சொன்னாங்கல்ல அந்த பிராமிச மறந்தாச்சு எதெல்லாம் சொல்லப்படாததோ எதெல்லாம் இந்த நாட்டிற்கும் சிறு வணிகத்திற்கும் சிறு முதலீட்டிற்கும் ஆபத்தோ அதெல்லாம் திணிச்சுட்டு வேலை இழப்புல போயிட்டு இருக்கோம் ரெண்டு கோடி வேலை கொடுப்போம் சொன்னவங்க இன்னைக்கு வேலை இழப்பை இந்தியா சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது இது நூறு கோடி மக்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில சாப்பாட்டு பிரச்சனை சார் எனவே இதையெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இதை நான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்றேன் மக்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் மக்களுக்கு தெரியாது பொருளாதாரம் என்பது சார் நான் பேசி முடிச்சிருக்கேன் சார் மக்களுக்கு பொருளாதாரம் என்பது மக்களுடைய தலையில சூதாட்டமா விளையாடக்கூடாது இந்த எச்சரிக்கை இந்த நேரத்தில் நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்கு குறிப்பா கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நாங்க போய் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கல இவங்க சில விமர்சனங்களை சொல்றாங்க அது இல்லைன்னு சொல்றாங்க மக்கள் <laughs> 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 அடிப்படையாக இன்னைக்கு பொருளாதாரம் மிக மந்தமான நிலையில் இருக்கிற காரணம் முழுமையான பொறுப்பு நரேந்திர மோடி அரசு மேல் வைக்க முடியாது அது தொடர்ந்து அதுக்கு முன்னாடியில இருந்து சில தவறான கொள்கைகள் அதனுடைய அடிப்படை ஆனால் இந்த அரசு எடுத்திருக்கிற சில தவறான முடிவுகள் அந்த முடிவுகளினுடைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மிகப்பெரிய பாதிப்பு பின்னடைவு பொருளாதாரத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த ரிக்கவரி திரு மோடி அவர்கள் ஏழு புள்ளி ஏழு வரும்னு எதிர்பார்ப்பு ஆர்பிஐ சொன்னதாக அந்த அடுத்த குவார்டருங்கிறார் ஏழு புள்ளி ஏழு வருதோ இல்லை ஆறு புள்ளி அஞ்சு வருதோ அது பாயிண்ட் இல்லை வளர்ச்சி திருப்பியும் வரும் உறுதியாக வரும் ஆனால் வேலைகள் வருமா அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி முப்பதாயிரம் பேர் ஒரு வேலை இல்லாமலே வளர்ச்சி வருமா ஜாப்லஸ் க்ரோத் அதுதான் மிக மிக மிகப்பெரிய அபாயம் அதாவது ஒரு நாளைக்கு இந்தியாவில் முப்பதாயிரம் பேர் லேபர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வர்றாங்க இன்றைய சூழலில் ஐநூறு பேருக்கு தான் வேலை கிடைக்குது 
வருஷத்துக்கு ஒரு மாதம் அவங்களுக்கு வேலை இருந்தா கூட தேர் கன்சிடர் புரியுதுங்களா நூத்தி அறுபத்தி மூணு மில்லியன் இவங்களை பத்தி நம்ம பேசவே இல்லை அது அடுத்த அடுத்த ஸ்டேஜ் தான் வருவோம் ஏன்னா வேலையே இல்லாதவங்க பல மில்லியன் இருக்கும் போது அடுத்த கட்டம் தான் அண்டர் எம்ப்ளாய்டு வரும் ஸோ மிகப்பெரிய ஆபத்து ஆபத்து இன்னைக்கு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி ஃபுல்லா ரோபோட்ஸ் வச்சு மேனேஜ் பண்றாங்க நேற்று நீங்க எவ்வளோ வீடியோ நம்ம நம்ம பார்க்குறோம் ரோபோட்ஸ் வச்சு டெலிவரி இது பண்றாங்க அந்த ஷார்ட்டிங் பண்றாங்க எல்லாம் பண்றாங்க ட்ரோன் வச்சு டெலிவரி பண்றாங்கிறாங்க இதெல்லாம் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஆட்டோமேஷன் இன் மல்டிபிள் செக்டர்ஸ் மிகப்பெரிய இருக்கிறவங்க அதாவது அடுத்த கட்டம் தான் தெரியும் <laughs> 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 ரெண்டாவது வந்து என்ன செய்யணும் இன்னைக்கு அன்எம்ப்ளாய்டாக எம்ப்ளாய்டாங்கிற டேட்டாவும் இருக்குது நம்மள்ட்ட அது ரெண்டு இல்லாத போது ஆர்கனைஸ் செக்டரில் எவ்வளோ பேர் இருக்கானோ எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருக்கிறோம் ஆர்கனைஸ் செக்டரில் எவ்வளோ பேர் இருக்கானோ அதை எடுத்துட்டோம்னா மீது இருக்கலாம் அன்ஆர்கனைஸ்ட் அவ்வளோதான் வேறு போய் அதை எனிமரேட் பண்ண வேண்டியது இல்லை இல்லை கேட்டுறோம் அடுத்தது எவ்வளவு <laughs> 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 நடுவில்ட்டு <laughs> 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 <laughs>
வேலைவாய்ப்பு இழப்பு அப்படிங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய அளவில் இருக்குங்கிறது எல்லாரும் ஒத்துக்கிறாங்க அது எப்படி எதிர்கொள்ள போறாங்க உண்மையான ஒரு விஷயம் இல்ல அதுக்காக என்ன செய்ய முடியும் என்ன செய்ய முடியுன்றது இல்ல சார் நீங்க அதுதான் குறைய மட்டுமே பேசுறது தவறு இல்ல குறையில சார் அது வந்து ரொம்ப ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப ஆகதான் நன்றி நன்றி நிறைய கருத்துக்களை சொல்லுறீங்க மக்கள் புரிந்து கொள்வதற்கான புள்ளிகளை தொற்றுக்கிறீங்க மக்கள் தெளிவடைத்தையும் உங்கள் நால்வருடைய வருகைக்கும் கருத்து பயிருக்கும் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் இது காலத்தின் குரல் திக்கட்டும் பரவட்டும்